നമസ്കാരം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിക്ക വസ്തുക്കളും ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളല്ല മറിച്ച് മിക്സേഴ്സാണ് അപ്പോൾ മിക്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഹോമോജിനസ് മിക്സേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോമോജിനസ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് യൂണിഫോമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെടുത്താൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജിനിയസ് മിക്സേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ചേർന്നാണ് മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒന്നിലധികം സബ്സ്റ്റൻസസ് എത്രമാത്രം അളവിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓരോ മിക്സറിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നിർണയിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി സാനിറ്റൈസർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വോളിയത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാഢത ഒരു പി പി എമ്മിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു പി പി എം വരെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പല്ലിന് ബലം നൽകും പല്ലിൻ്റെ ഡി കെ തടയും എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എമ്മോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മോട്ടിലിങ് ഓഫ് ടൂത്ത് എന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും ആ പല്ലിൽ പുള്ളിക്കുത്ത് പോലെ വീണ് ഡി കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മോട്ടിലിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയ്സണസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായി എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് നോർമൽ സലൈൻ സൊല്യൂഷനുമായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് അലോയ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ അലോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ മെറ്റലിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത്തരം മിക്സേഴ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായി വരും അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മാറ്റർ മാറ്ററിൻ്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി വരുന്ന പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മിക്സേഴ്സ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മാറ്ററിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സോളിൽ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളായി അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതല്ല കെമിക്കലായി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്ററിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും മിക്സേഴ്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എലിമെൻസും കോമ്പൗണ്ട്സും മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളുമാണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സയൻസിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ തന്നെയാണ്
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണുമാണ് അതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളായി കാണപ്പെടുന്നത് സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണുകളുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരേ തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ ഒ ടു മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് വാട്ടർ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എടുത്താൽ എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് സോഡിയം എന്ന ഒരു മെറ്റൽ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് സോഡിയം ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതാണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നാൽ മിക്സേഴ്സ് എടുത്താൽ മിക്സേഴ്സ് ആർ ഫോൺഡ് ബൈ ടു ഓർ മോർ നോൺ റിയാക്റ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഒന്നിലധികം സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ചേർന്ന മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്തരം മിക്സേഴ്സ് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വരും ഹോമോജിനിയസ് മിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോജിനിയസ് മിക്സേഴ്സ് ഹോമോജിനിയസ് മിക്സേഴ്സിന് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലൽപ്പം ജലം എടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കലക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാട്ടറിൽ കെയിൻ ഷുഗർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും അതിനകത്തുള്ള ജലത്തിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും കെയിൻ ഷുഗറിൻ്റെയും എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് അല്ലാത്ത മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് തന്നെയാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റർ എന്ന ഒരു ആദ്യ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് മാറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ മാസ് തന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് എടുത്താൽ മതി ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എടുക്കുന്നു അതിനെ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മോളിൻ്റെ മാസാണ് അതിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അറ്റോമിക് മാസുകൾ കൂട്ടിയാൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടും ആ മോളിക്കുലാർ മാസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്നിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന യൂണിറ്റും കൂടി ചേർത്താൽ അത് മോളാർ മാസായി അതാണ് ഒരു മോൾ എന്നുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാസ് ഇൻ ഗ്രാമിനെ മോളാർ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ ചില കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാഠത എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കൂടുതലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് എന്നാൽ ആ ടേമുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊളാരിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊളാലിറ്റി പഠിച്ചു പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പഠിച്ചു മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈംസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പഠിച്ചത് ഇവിടെയും നമുക്കത് ആവശ്യമായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ മിക്സറിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി വരാം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്
one component is present in large quantity. That component is called solvent. And the other components which are present in small quantities, there may be one or more other components than solvent. They are called solutes. Solutional lech chernatula alangal chernatula shuddha padarthangal alangal components il orennam component gal il orennam koodal alavil undagum adineyana solvent ennu vilikkunnathu appo etra components chernatundo adil ee solvent olige mattu component gal ellam solvent ne apekshichu valare kuranja alavil aayirikkum ullathu aveyana solute gal ennu vilikkunnathu appo angeneyulla ee components inde enna anusarichu Solutions in a Vetesa Ridil Parayamangulum. Namal Ibida Padikino the binary solutions in the category of the solutions are. Binary solutions means the solutions containing only two components. A binary solution the case is one solvent and one solute matrame. Solution the definition man slide on dagum, other than the components and the kandu a components. Solvent and then solute and then the men's lucky. Rend component to very young and a binary solution in the brain. In your solution in a mall carnum bowl, other than an irrigate and all of the Pradanama. Solvent in the physical state and then other than a irrigate a solution day in physical state. Udarna by the mall nerta varna kaidin the nedatal gelatil alpum panchasara dissolve jaida lay pitcha lay nedatal. That is the case of the gel. This is the case of the gel. The test is the case of the gel. The case of the gel is the case of the gel. The case of the gel is the case of the gel. The case of the gel is the case of the gel. The case of the gel is the case of the gel. The case of the gel is State girl, rend compound in varia. Other than answer, it is a taratrulla solutions of that. Along the solutions in other physical state and such in the classify and grey. Abanga no compose solvent gas in the our sail on a angle other gaseous solutions in the redilum. Solvent liquid on angle liquid solutions on the lelum. Solvent. Solid angle, solid solutions, and on the lay in the Maka the Nebula. Above Moon Prathana Vipagangalai solutions in a Namaka Tarantrika Gaseous solutions, liquid solutions, solid solutions. Adim Paranya Gairi Mono Mansil Vikiga solution and all other in the physical state, solvent in the physical state. Above gaseous solutions in the catal, solvent gas, liquid solutions in the catal, solvent liquid. Adole. Solid solutions are uh, solvent solid. Now, we will see the solute solute component in the physical state. Gas, liquid, solid, and the other. We will see the solute in the moon. We will see the solute in the Solutions and all the components with the same and the answer is moon of Pradana Vipagangal solutions. Either Katharatrala combinations possible on another e table in the Nanka Mansilla can carry solutum solventum gas I to in the gaseous solution. An example I number Ethangulum tend to gas a mixer at a cup, oxygen and nitrogen in the Mulla mixer, oxygen and carbon dioxide in the Mulla mixer, either an angle with a cup, non reacting I reckon on the mother. Liquid solute gas. Dissolve with the solution example on a chloroform mixed with nitrogen gas. Solid gas will dissolve with the solution example on a camphor in nitrogen gas. Liquid solutions in the cotatal solute gas I verimbo gas liquid will dissolve with the solution de udaharanam oxygen a little carbon dioxide water disorder water the mukuperiamulana carbon dioxide water will dissolve with the liquid liquid will dissolve with the solution udaranam paranal. We will be able to dissolve the vinagir. We will be able to dissolve the dissolve the vinagir. We will be able to dissolve the vinagir. We will be able to dissolve the 
ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളായി ഒരുപാട് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻ ഷുഗർ വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ നമുക്കതിന് എക്സാമ്പിളായി പറയാം സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് സോളിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പലേഡിയം എന്ന ലോഹത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് സോളിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമാൽഗംസ് അതായത് മെർക്കുറിയും മറ്റ് ലോഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അലോയിസിനെയാണ് നമ്മൾ അമാൽഗംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമാൽഗമേറ്റഡ് സോഡിയം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മെർക്കുറി മറ്റൊരു മെറ്റലുമായി ഇപ്പോൾ സോഡിയം അമാൽഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെർക്കുറി സോഡിയവുമായിട്ടുള്ള മെർക്കുറി സോല്യൂട്ടും സോഡിയം സോൾവൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ സോളിഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായി അതിനെ പറയാം സോളിഡ് സോളിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നയൻ വൺ സിക്സ് ആഭരണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് ഗോൾഡും കോപ്പറും ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കോപ്പർ ആയിരിക്കും സോല്യൂട്ട് ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും സോൾവൻറ്റ് ഗോൾഡ് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോൾ കോപ്പർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് എന്നുള്ളത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതിലുപരി അത് എത്രമാത്രം ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി നമുക്കതിനെ പറയാം ഗാഢത അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാഢത എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ നിത്യോപയോഗത്തിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിലായാലും അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി എടുക്കുമ്പോഴായാലും പല തരത്തിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാഢത എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൻ ദെൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്ന പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗാഢത കൂടുതലുണ്ട് ഗാഢത കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് എന്താണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അളവ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായി ആവശ്യം വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിവിടെ ഈ വിഷുവലിൽ കണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദങ്ങളാണ് അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചെറിയ കാല ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏത് സൊല്യൂഷൻ എടു എടുക്കുന്നു
അതുകൊണ്ട് അതിനെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് എന്നാണ് ആ കോമ്പോസിഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ മാസ് ഇൻ വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ടെൻ ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആകെ നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനി വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകെ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ മതി നേരത്തെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഏത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ കാണേണ്ടത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകെ മാസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഏത് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ കാണേണ്ടത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആകെ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അടുത്ത ഒരെണ്ണം മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ചില ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയാണ് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിക്സർ വേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് സോൾവൻറ്റ് ലിക്വിഡും സോല്യൂട്ട് സോളിഡുമാണ് അതിൻ്റെ മാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പമെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണോ നമ്മൾ മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ മില്ലി ലിറ്ററിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം എടുക്കുന്നു ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചില ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫൈവ് എം എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് സിട്രസീൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഫൈവ് മില്ലി ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മില്ലി ഗ്രാം ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ മെഡിസിൻ അകത്തുണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് മില്ലി ഗ്രാം പെർ നൂറ് എം എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രിപ്പറേഷനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ടേംസ് അതൊക്കെയാണുള്ളത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് അവസാനം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ വോളിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ളത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ ട്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൻ പാർട്സ് പെർ മില്യൻ എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് parts of the component divided by total number of parts of all components of the solution into 10 raise to 6 percentage varumbo nammal into 100 undu multiply edu per million varumbo million 10 raise to 6 undu multiply cheyyum parts per million ennulladu nammal nerthe mass sorry percentage composition paranjathu pole mass by mass enna adisthanathilo volume to volume enna relation illo mass ടു വോളിയം എന്ന റിലേഷനിലോ പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളൊരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക എ ബി അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ എയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ എയും ബിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ ബിയും ആണെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് എ കൈ എ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൈ എന്ന ഒരു എക്സ് പോലെ എഴുതുന്ന കൈ എന്ന സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു number of moles of a divided by total number of moles that means n a divided by n a plus n b adu pole thanne adutha component inde mole fraction chi b mole fraction of component b chi b is equal to n b divided by n a plus n b ingane nokkiya nammal ee rendu mole fractions um koodi add cheyidal chi a um chi b um koodi cherthal onnu
പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൊല്യൂഷന്റെ വോളിയം ലിറ്ററൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം എന്നെടുത്താൽ മൊളാലിറ്റി കിട്ടും ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ആ ചോദ്യം എഴുതിയെടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയും അവരുമായി ചേർന്ന് പരിഹരിക്കുക നന്നായിട്ട് ഫോളോ അപ